Yo le digo que no corría con No, la deme la permiso. Mucho, no, la mochila, sí, sí, no, sí, le yo la aquí. Ah, me digo, yo ah, no, que mira, pensé que era por la mochila, usted me dijo que ya estaba así. Y finalmente hemos llegado a la bella y encantadora, sí señor, playa blanca, hermosa, aguas cristalinas. Para mí, las mejores playas que tiene Cartagena. Espectacular, de verdad que sí. Pero hay unas incógnitas, tú sabes cuáles son, ¿verdad? Bueno. Yo también te voy a presentar esas incógnitas, cuáles son, porque voy a hacer un programa nuevecito, nuevecito, nuevecito de esta Playa Blanca. A ver si fue que cambiaron, a ver si fue que mejoraron. Hey, tiempo de piña colada en Playa Barú, Playa Blanca, que no es lo mismo, papá. Hey sabrosura, con este sol, con este mar con este ambiente sabroso mamá no se olviden echar el bloqueador, ojo el que tú quieras pero protégete y ojo con la nuca porque es la que más recibe el sol por eso la primera ministra me tiene al día y me dice pila con el bloqueador, pila con el bloqueador pila con el bloqueador al ingreso de Playa Blanca hay una valla inmensísima que se las estoy dejando aquí para que la vean donde tiene todos los precios regulados por la alcaldía y me imagino que se sentaron entre todo el gremio de caseteros bueno, de gente turística de aquí y concertaron los precios con los que iban a trabajar vamos a mirar a ver si lo van a cumplir ¿sí? esa es otra de las incógnitas hay olor de que la vaina va a estar complicada ya les seguiré contando el primer tic que te voy a tirar así, pleno y parejo, es el tema de la carpa. Uno llega, si te llegas así, pum, de una, mano izquierda, mano derecha, los muchachos te dicen carpa a 30 mil pesitos. El día o a 25 mil si la logras sacar a buen precio. Yo te recomiendo Roy 50, camina un poquito a la derecha, así, pum, derecha, 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 y vas a sacar vamos, amarrado a la comida el tema de la carpa. O sea, vas a comer. Pero los manes te obsequian, te regalan gratis el tema de la carpa. O sea que te vas a economizar de una vez 25 mil o 30 barras. Primer tic. Ya empezaron las cosas buenas. Vamos a preguntarle aquí a Juancho para ver cómo está el tema. Juanchito, cuéntame. Hola, Juanchita, ¿cómo están? Oye, ¿en cuánto nos dejan la...? 40. No, pero con la comidita para pasar el día. No, si nos los amarran a la comida. Compi, ¿cómo está? Bien, oiga, compa. Nos amarra la comida del día. Para consumirle la comidita. Y, son tres? Y, somos tres. Ah. Para agüita sí como acá salen 40 Sí, o sea, nada. Porque tengo un vale por allá que me no, lo está dando. Estamos... Lo agarramos allá. Todo Listo. Dale, papi. Dale para eso. Okay. Que... Dale. Allá el mando dice, yo te doy la carpa si me, si me consume la, el almuerzo. ¿Tú sabes ah, el paraguito, se lo da. El paraguito, así. Ah, bueno, está bien. Está bien. Hay que cogerlo allá. Sí, señor. Mi compadre dice que 30 mil barras más el consumo. Hay unos que te ofrecen 30 mil, otros que te están ofreciendo amarrado a la comida. Lo que yo te decía, ley del regateo. Bueno, pero hay gente que no le gusta el regateo, ¿verdad? Hay gente que dice, hombre, yo vengo a descansar. Bueno, el que tiene para el wiki tiene para el hielo. Hay unos que les gusta que les cobren 50, 60, 100 mil pesos. Pero ya sabemos que Playa Barú hay que ponerse pila. Pilas a la vuelta porque la vaina se complica. Bueno, hay que escoger una de estas opciones o camita lo otro bueno ya sabemos que tenemos opciones gratis consumiendo en el día pero ojo también nos dimos cuenta que ahí están las lanchas al pie si sí, aquí sí que hay que están las lanchas y eso tú sabes el tema de la gasolina los olores cuando llegas al hotel hueles a puro bronceador de gasolina entonces si te alejas un poquito a la derecha a la izquierda vas a coronar una zona más tranquila y con menos gasolina para que salgas con olor a mar. Atención a mis palabras y no repito. Ojo, las de allá, cerquita a las embarcaciones donde queda el atracadero, mmm, pura gasolina, pura gasolina, ¿ok? Son más económicas, te la amarran a la comida y tal y tal. Bueno, ya te pones a caminar de este ladito, son a 30, 40, 30, 40, unos te van a pedir 50 y tú la vas negociando. Ojo que también aquí hay cabaña. Obvio que la cabaña no va amarrada con esto, ¿no? Pero ya te puedes quedar a dormir. Mira, tienen servicio de ventilador, no hay con aires acondicionados. Bueno, 
¡Wow! Y si de masaje se trata, compadre, le recomiendo a Pamela. Ojo, esta de las mujeres que yo meto la mano aquí en Playa Blanca de Barú. Pamela, cuéntale a la gente del canal del mundo de Roy King 50 cómo es el cuento de tu trabajo aquí. Bueno, muy buenos días. A toda mi gente linda de aquí, de Playas Blancas, Isla de Barú, le doy la bienvenida. Eh, pues la verdad aquí en Isla de Barú me siento muy feliz eh, porque llega mucha gente querida, mucha gente amable, a la cual yo le trabajo y me siento muy feliz de que te vayan satisfechas con mi trabajo. Yeah. Pues mi trabajo es hacer masajes relajantes. Eh, todo lo que se trate en masajes para así preparar y que se vayan moviendo caderas como Shakira. Sí, señor. Y los precios, Pamela, eh, los precios. Precios muy económicos. Aquí tenemos masajes de 20, 25, 30, bueno. 40. Eh, precios muy económicos así para es. que así te animes y vengas a Isla de Barupleo. Dios mío, ay, Dios mío. Hace la prueba, te cuento. Recomendada, ¿eh? ya ustedes saben a quién van a buscar aquí cuando vengan a Playa Blanca. Mierda, mira lo que hay aquí, ¿eh? pura almeja, papito, ¿eh? puro fósforo, ¿eh? compadre mío. Para el muñeco, para el muñeco, como decía Dios mío, el muñeco se paseaba de la sala, sí señor. ¿Cómo es el cuento de eso, More? Esto es tinta para lapicero, mi Ay, Tinta para lapicero, ¿y cómo se vende esa vaina, compadre mío? A ver, a ver compadre mío, primero a ver. que todo, primero Ajá. que todo la situación. Sí señor, vea, sí, sí. espectacular, vea cómo lo abren, señor, la almejita, vea. Team. Wow, compadre. Y se le da el dientecito con limoncito y todo, ¿verdad, mi compadre? Si usted quiere, sí, una señor. Bota picante. Eso, le echa picantico o le echa limoncito. Mira qué espectacular, ¿ah, compadre? Claro, y le papi. metes una gotica de picante. ¡Ey! Esto es lo mejor que puede comer en playa, ¿oíste? Sí, señor. Recién sacada. Sí, señor, así es. ¿Cuánto vale, compadre mío? Aquí vendemos la docena a 20, patrón. Docenita a 20 barra, mira, espectacular, mira, compadre mío. Sí, Almeja. ¡Ay, papá! Eh. Mi compadre me está diciendo que la chupe como chupate. Vamos a ver si es verdad. Una vez rico en tateta, llevo. Con picantico. Deliciosa. Compadre, recomendado, ¿eh? Y ahora sí voy a listar mi cámara GoPro, señores, de agua para mostrar la calidad del mar que tiene Playa Blanca. Porque yo siempre te lo he dicho, como mar, este no tiene discusión alguna. Simplemente, señores, que a Dios lo que es de Dios. Organicen bien esta vaina para que vean que esto no van a caber 10.000 personas, sino un millón de personas. Esto es bello, hermoso y maravilloso. Veanlo ustedes. Voy para dentro, papá. Y ahora sí nos vamos con la prueba del agüita. Agüita para mi gente. Bueno, miren. Miren lo bueno. Ya nosotros conocíamos este mar tan espectacular. Vamos a reconfirmarlo. Mira qué vaina tan bonita, mira, eh. Y barato, compadre mío. De Barú, mira, todo espectacular para la nevera. ¿A cómo son? A 10 mil barritas, mira. Hecho en Barú con amor, ¿verdad? De Bonay. ¿Este de qué es? Cartagena. Mira qué bonito. Este de la India Catalina está bacano. ¿Cuánto vale, compadre mío? 10 mil pesos. A 10 barritas, mira. Eh, precio de Bonay. 10 lucas, 10 lucas, 10 lucas, 10 lucas. Hola, compadre, vea, vea. Para que mis compadres lo busquen aquí cuando venga yo. Okay. Espectacular. Muy bonitos los detalles. Cuando te vas para tu ciudad, te llevas y le pones a tu nevera en tu casita. ¡Pum! El recuerdo cuando viniste a Barú, a Cartagena, Made in Colombia. ¡Ahí nada más! Qué vaina tan bonita. Ay, ¿Qué es lo que tú vendes allá, ves? Bueno, muy buenos días. Se, se, eh. Ay, que te vas a trabajar, eh. No. Échale <risa> para adelante. Ah, Echen que vas a hacer una presentación de televisión. Sí. Échale bueno, para con todo el respeto ah. que usted se merece. Ajá. Y como mi visitante, Ajá. yo le propongo lo que hago con mis manos, mi sí, linda señor. artesanía. Mire. Este es un hermoso pequeño accesorio, pero grande de corazón, porque lleva nuestra identidad, Barú. Sí, Adentro de lo que es el caparazón sí. de la figura hecha por mí, 
Lleva agua salada, caracol pequeño y una concha de nácar. Uy, qué Eso lo hago yo para buscar que el turismo que viene me haga la colaboración por lo que nosotros hemos pasado y lo que estamos viviendo, vivimos el turismo. Sí, por eso señor. la honestidad es cuidar el turismo. Hermoso, hermano. ¿Y cuánto vale, compadre? 10 mil pesos, papá. 10 mil barritas. Si vale mal, espectacular. Lo, lo botamos como arte magia. Porque sí, si señor. la elevamos los precios. Le, le, no viene más porque son precios muy muy, muy arriba muy arriba muy, sí muy señor bueno hay conciencia señor que sí. es lo más importante Exacto. y miren todo lo bonito que hace mi compadre ¿eh? sí, no sí. solamente tiene delfines también lluvia tiene de oro. otras figuras esta es piedra que esa es una piedra hermosa lluvia de oro lluvia de oro y este es perla ¿eh, cultivada perla cultivada de agua Mire, dulce señor, esta vale cuánto esta perla cultivada esta vale, más, esta vale más porque esa sí. es en línea esa sale en 40 40 barritas ese, 40 ese es perla okay. sí, sí señor 40 eh, este, este es artesanal este, este caracol. es artesanal miren este, el, el caracol este, uy este, este sí está bien bonito esto compadre, tiene ¿eh? un pequeño Ajá. más bajo por lo sí. que nosotros mismos lo recogemos Perfecto. y lo hacemos sí señor vale cuánto esta vale 15 15 barritas porque este es patrimonio de acá de nosotros sí señor muy cuando bonito. hay mar de leva llena sí. hacia nuestra cima si lo dejamos ahí enfermedad el lugar y el turismo se va por el olor. Sí, Nosotros señor. tenemos que estar en la responsabilidad de la sanidad, del buen olor y de la limpieza de Vea, nuestra playa compa. patrimonial. Sí, señor. Hay que colaborarle a esta gente, compadre, bastante que la hemos vivido bien dura Exacto. y ya ver esta cantidad de hermosuras hechas con estas manos mágicas de estos compadres, hey, hay que colaborarle. Marcial Tremendo Batista. precio. ¿ah? ¿Cierto? Marcial Batista es mi nombre. Sí, señor. El señor Marcial te está esperando. ¿ah? Dale, papá, date, dale el número de teléfono. Hay gente que dice, hey, pero que dé el número de teléfono porque queremos llamarlo. Ah, eh, me encuentran ahí en Facebook. Ahí en Facebook, ¿cómo, cómo te llamas? ¿Cómo Marcial apareces? Marcial Batista Herrera. Marcial Batista Herrera. Hey, sí. En Facebook, ¿ah? sí. ya sabes, mi compadre hace este espectáculo de arte. Sí. Muy bonito. Gracias. Hay que colaborarle. Gracias, mi compadre. Sí. Muchas gracias, hermano sí. mío. Uy, pello para arriba, papá. Diviértete. Muestra a la gente del canal lo bonita que está. Playa Blanca. A volar, pello. de cómo llegar a Playa Blanca sí, no me gustó, de verdad no me gustó otro error muy grande hey, te dicen que no puedes llegar aquí si no haces un registro por el tema del COVID ¿sí? hay nuevas disposiciones que tienes que hacer tu registro en la página web de Playas de Cartagena ¿verdad? se oye bacano ¿eh? yo lo hice, yo hice cuatro reservas después quise hacer dos más y me dijeron uh -uh, nana y cuca, no hay más está la playa llena Señores, no puedes hacer más reservas. Resulta que cuando llego aquí, como les parece en el parqueadero, un señor de estos, de prestador de turismo, de esos camisa verde, me dice, mmm, aquí no hay necesidad de eso. Aquí llega el que quiera, a la hora que quiera, como sea, y eso no funciona aquí. Y eso no funciona aquí. Así que, señores, primera falla, hay errores en la organización. Llegó nuevamente Roy King, entonces les viene y les dice, Hey, otra vez le diste la papaya a No, no es que se las dé Es que es parte de la organización, señores Si ustedes seriamente van a hacer un trabajo De poder proteger a todos los turistas Y realmente en este momento de la pandemia En este momento donde todo lo reabrieron Pero con nuevas disposiciones Señor, sean respetuosos Ese cuento que pongan a los turistas Y a todos los que quieren venir aquí a Hacer un registro y después pasarnos por el forro No me parece, de verdad que sí Pónganse serios señores Porque esa es la primera falla Inmensa, grande Y en la organización defectuosa Te Seguiré contando porque esa no me gustó A esto es que me refería a la vez anterior Las lanchas, los botes quieren llegar 
a cualquier zona. ¿Cómo le parece que aquí hay una zona especial que es un atracadero? Allá en el fondo, véanlo allá donde están. Hay como 10 o 12 estacionadas. Y estos señores acaban de llegar ahora y en cualquier lado, cualquier lado de la playa vienen, embarcan, desembarcan, mejor dicho, hacen lo que les dé la gana. Y el olor a la gasolina, porque ellos de todos modos, esos motores emanan una cantidad de gasolina, va cayendo al mar y la gente queda hedionda. Eso es lo que yo le digo, organícense señores, sean serios. He hecho un sondeo de precios y los precios están muy similares como el de los programas anteriores, barato o caro, ya tú sabes, ¿eh? ese programa nos quedó espectacular, te devuelves a la parrilla de Roy King 50 y lo vas a encontrar así de facilito. La parrilla de Roy King 50 tiene varios programas de Playa Blanca, de Barú. Señoras y señores, a verse los todos, porque están buenísimos. Hay uno, sí, hay unos precios. Entonces, ¿Son esos los mismos precios que nos van a ofrecer? Eh, a veces no, a veces... Sí, pero ¿por qué sí. si esos precios fueron concertados con la alcaldía cuando fueron a reabrir Por otra eso, vez la playa? Allá, allá ¿a, cómo, ¿a cómo encuentran la mojarra? A 25 mil pesos. Bueno, sí. Y entonces... Y, eh, el pescado más caro, pargo, a 40 mil pesos. Ahí uno le tomó la foto. Si quiere, le traigo la foto y se la muestro, ¿ok? Cuéntame, la, ¿Ok? La Seguro. Ah. Los 45 no están 55. El... Es que la posta el levante es caro, salen a 30 mil pesos. La posta. Por eso es la mitad. Sí. La mitad sale a 30 mil pesos. Ahí me te cuento, si está complicado. Ahí te me los precios. Hacer una excepción. Complicado. Ya no están respetando la regulación de la alcaldía. Lo que yo te estaba diciendo, esto es de complicado. Esto es de cuidado, señores. Yo los vengo a defender a ustedes, así que, ojo, cualquier vaina me defienden ustedes a mí. Pina, yo veré. Imagínate que viejo David, que nos está teniendo, que es buena gente el viejo David, no lo vayan a meter en problemas, mi compadre, ¿ok? Vale, papá. Ey, me está diciendo, ey, me dice, oye, oye lo que dice David, que estos manes se sentaron unos cuantos y concertaron con la alcaldía el tema de los precios, pero que esos precios no los pueden mantener, que esta vaina es cara. Entonces, ahí es donde yo le pregunto, ¿para qué se ponen a ofrecer unas vainas? Ah, él me dice, no, porque había que abrir esta vaina. Señores. Hay que ponerse cuidado con esto. Y ese ligue, seguiremos informando. Sigue la muñequera. No, mentira, mentira. Ya acabamos la muñequera. Ojo lo que pasó al final del cuento. Sí, nos clavaron. Compramos más caro. El señor, vea, está un poquito pues afectado. Le falta su piernecita. La primera ministra que tiene un corazón grande. Y nosotros también decidimos comprarle un poco más caro. Todo lo que son pescados y alimentos, porque vamos a hacer realmente una obra en favor de sus hijos. Miren lo que le está con ellos ahí tomando el pedido y de, hay que hacerlo de todo corazón. Pero ojo, señores, esto que está pasando aquí en Playa Blanca, otra vez la embarraron, señores. Los precios que están afuera no los están cumpliendo ninguno, me dijo el viejo David. Ya me dijo que eso fue un recochón que se sentaron a cuadrar su vaina. Así que estamos jodidos. No te preocupes que yo me estaba contando unas historias por aquí, pero yo decidí que no saliera de esto. Dale para adelante, no te preocupes, viejo David. Hey, contándome el viejo David, que hay unos muchachitos de esos, ¿ves? lo que yo le digo aquí en Playa Blanca, que cogen al turista que no pregunta ningún precio y tenga para que se entretenga. Una carpa te la colocan en 70 mil pesos, ¿ok? Después en la tarde vienen y te dicen, hey, se formó la chichonería, la comida vale tanto, ta, 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 te ponen un mierdero completísimo. Y se forma el ay, ay, ay. Ahí son los turistas que salen en televisión cuando estamos en problemas. Ya vi, ya vi. Tema de la regulación de precios. Mm, pam, pam. Cuando entra hay una cantidad de precios allá. La entrada muy bonita, les quedó la valla. Pero cuando llegas aquí, ya la vaina acá. Ya esto no es igual. Entonces, del dicho al hecho, hay mucho estrecho. Alístate. Prepárate y recuerda que la ley del regateo aquí funciona, en Playa Blanca. El espacio de trabajo lo está entorpeciendo, ¿sí me entiendes? Sí, yo, 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 y
Yo le digo, no, deme permiso, no, 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 Hey, problemas en Playa Blanca, siempre te lo he dicho, los problemas de los señores caseteros o dueños de los hoteles que están adueñándose de la playa. Dicen que ellos tienen el derecho de que nadie se ponga al frente. Los turistas que traen su carpita dicen, yo tengo el derecho de hacerlo. Hey, esta es una guerra de nunca acabar. Lo que yo les estoy diciendo, hay que mejorar, señores de Playa Blanca. Señores, el turista es el del billete. El turista hay que mimarlo, amarlo y tenerlo de este ladito. ¿eh? Ay, ru, 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 ru. Y estos manes no han podido entenderlo. No, tiempo de la vituta, tiempo de la vituta. Mi lebranche, mi colita, mi limoncito, mi patangoncito, arroz de coco y ensalada, señoras y señores. Se formó lo bueno porque el tiempo de la vituta hay que... Y vea, lo que el viejo Roy... Pidió una mojarrita y la primera ministra se fue de Lebranche también. 25 mil, mentira, 27 mil 500 barras costó este Lebranche. Así que señores, manos a la obra. ¡Wow! Tremendo Lebranche, el que le gusta a Roy 1550. ¿Cómo le parece? Con limoncito, arroz de coco y la primera ministra, vea, echándole limoncito a su Lebranche también. Dicho y hecho, ya sabes, si te gusta el tumulto, si te gusta la recolla, si te gusta el coge-coge, hey, cuando lleguen del parqueadero y bajes, quédate aquí en la mitad. Así es, llenísima, 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 como te la está presentando Ricky 50, así, te llena. Pero si te gusta la tranquilidad, ya sabes, ¿eh? una punta allá y otra punta del otro lado. Ya tú escoges cuál te gusta, el coge que coge, el bus de ponedera. O si te quedas en la tranquilidad de Playa Barú. Pues, Particularmente soy de los amantes de la tranquilidad. Entonces, cada quien escoge. Si te gusta la bullaranga, aquí tienes buena música. Bum, 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 bum. Tienes aguardientico, tienes cervecita, tienes de todo. Pero tú escoges. Tú escoges. Según la capacidad de la alcaldía en la página web de Playa de Cartagena, decía. Playa de Barú, Playa Blanca, sí, mil personas. Aquí no hay mil personas. Aquí yo creo que están dos mil o tres mil personas. Sin control. Vuelvo y te digo, que se cuide el que se tiene que cuidar. Mira qué rico el raspadito, mira, eh. espectacular. De cola, ¿de qué tenemos de sabores? Cora. Cola, maracuyá y limón. Mira, a la orilla del mar, delicioso. Este hielito, mira, bacanísimo cómo se ve. Sí, señora, ¿cómo son, compadre mío? Dos mil pesitos para A dos mil barritas, baratísimo. Mira, a dos mil barritas y a la orilla del puro mar. Ay, hombre, más barato es barro. Señor, el barro. Y aquí en Playa Blanca, un saludo para Rocky 50. Ay, ve, señor. Para el canal del mundo. Sí, señor, de YouTube. Playa Blanca, papá. Isla de Barú, para que la venga y la goces tú. Uh, sí, señor. Sí, señor, vea que. Para todos los barranquilleros, para que la gocen con amor y con todos los sinceros. Sí, señor. Ahí está. Ahí está, para cuando vengas a Playa Blanca. Ya viste, papá. Gracias, papá. Bendiciones. Gracias, lo mismo. Más bacano es barro, ¿eh? señoras y señores, de verdad que has aprendido mucho, mucho de los programas de Roy 50, estamos siempre mostrándote lo que tú quieres ver y dándote los tips más importantes. De Playa Blanca, señoras y señores, me mantengo en la misma. ¿Por qué? Porque pensamos que después de COVID las cosas iban a cambiar un poco. Pero no han cambiado mucho, la verdad que mucho o casi nada. Siguen con el mismo vacile, siguen con el mismo cuento, los vivos del paseo. Pero bueno, a mí me encanta y siempre lo he dicho y me voy a mantener en lo que digo. Esta es la mejor playa que tiene Cartagena. No hay más, 45 minutos la separan y ya sabes, te vas a venir en bus, te vas a venir en carro particular, te vas a venir en moto, te vas a venir en lancha, vente para donde tú quieras, papá. Pero esta es la playa que tú tienes que disfrutar. Simplemente tienes que estar pendiente en la juega, porque ya tú sabes cómo es el cuento aquí. Hay que estar oído, nariz, Ojo, y con los sentidos todos 
abierto, papá, porque si no te dan, ¡pum!, por la cabeza. Así que, pendiente, papá, soy Roy King 50, siempre diferente, y lo único que yo te estoy pidiendo es que te suscribas al canal de YouTube. Aquí ves, me dejas tu comentario, le das clic a la campanita, y me sigues también en Facebook e Instagram. Señoras y señores, por hoy voy a seguir disfrutando estas maravillas de la naturaleza, porque no voy a renunciar a venir a la Blanca. Nunca jamás es hermosa, es espectacular. ¿Se cansan ellos o nos cansamos nosotros los turistas? Pero alguno va a ganar. Por lo pronto, que gane el disfrute. Porque la vida hay que seguirla disfrutando. Un abrazo para todos. Soy Ricky 50, siempre diferente. Y ya sabes, papá. Papá. Ahí te ama. Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. Roy King 50. Show, 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 show.